السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین اور سامعین آپ کے سامنے احمدی مسلم ڈاٹ ڈی ای پیج کی طرف سے خاکسار مختلف قسم کی ویڈیوز پیش کرتا رہتا ہے تو آج کل آپ نے دیکھا ہے کہ آطف میاں بھائی کا مسئلہ بہت زیادہ مشہور ہوا ہوا ہے تو خاکسار کی کوشش تھی کہ اس کے متعلق مختلف لوگوں کی ویڈیوز کے جوابات دیے جائیں ان میں سے ایک جو نقطہ ہے وہ اس عاطف میاں صاحب کے معاملے میں مخالفت کرنے والے جو غیر احمدی ہیں وہ بہت زیادہ اٹھا رہے ہیں کہ عاطف میاں صاحب جو ہیں وہ آئین پاکستان کو نہیں مانتے کیونکہ وہ احمدی مسلمان ہیں تو اگر وہ آئین پاکستان کو مان لیں گے تو پھر جو ہے نا وہ ان کو جو مرضی عہدہ دے دیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے تو ان میں سے جو لوگ کافی آگے آگے ہیں اور کافی جماعت کے خلاف پروگرام کرتے ہیں ان میں سے ڈاکٹر دانش صاحب ہیں اور یا مقبول جان صاحب ہیں انصار عباسی ہیں صابر شاکر ہیں اور جو مولویوں میں سے ہیں آصف اشرف جلالی صاحب خادم سین رضوی صاحب لیاس گمن صاحب میسج ٹی وی وشال اردو اس طرح کے جو چینل ہیں خاص طور پر دیوبندیوں کے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بہت اس قسم کا پراپوگنڈا کر رہے ہیں تو آج کی یہ مختصر ویڈیو کوشش کریں گے ہم دس منٹ کے اندر اندر اس کو ختم کریں اس میں ہم آپ کو ایک خاص چیز کی طرف توجہ دلائیں گے کہ آئین پاکستان میں جو یہ شک ڈالی گئی ہے کہ جو بھی یہ یہ چیز مانتا ہو وہ مسلمان ہے تو اس سے اگر اس بات کو مان لیا جائے تو انسان جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ بن جاتا ہے آج اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو اسی چیز کے متعلق معلومات فراہم کریں گے تو بہت زیادہ تفصیل میں جانے کے بجائے ابھی ہم آپ کے سامنے شروع کرتے ہیں پروگرام کو اور کوشش کریں گے یہ اس کا پہلا حصہ ہے اس کے انشاءاللہ مزید آگے حصے پیش کیے جائیں گے تاکہ آپ کے سامنے اس بات کو اچھی طرح کھول کے بیان کر دیا جائے کہ یہ جو غیر احمدی ہیں یہ جو پراپوگنڈا کر رہے ہیں کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ قانون کو نہیں مانتے آئین کو نہیں مانتے تو جو انہوں نے آئین میں یہ شکیں ڈالی ہوئی ہیں اس طرح کی یہی ہم ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کو مان لیا جائے تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے ان کی نافرمانی ثابت ہوتی ہے اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے اس بات کی وضاحت کریں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ جو لوگ جماعت احمدیہ کے خلاف یہ منفی پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ یہ آئین کو نہیں مانتے اور ہم آئین کو مانتے ہیں وہ ذرا کھل کے ہمارا جو اٹھایا گیا یہ سوال ہے اس کا جواب دیں اور اس کے بارے میں ہماری رہنمائی کریں کہ یہ جو ہے مسئلہ اس میں ہم کس طرح اس سے جو ہے گستاخی رسول سے بچ سکتے ہیں تو اگر یہ ثابت کر دیں وہ کہ یہ جو ہے آئین پاکستان کو آپ مان بھی لیں تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ نہیں بنتے تو پھر ہم بھی وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ان کی اس بات کو مان لیں گے لیکن چونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی ہوتی ہے اگر آئین کی اس چیز کو مان لیا جائے جس طرح یہ ہے اس صورت میں تو اس لیے ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ پہلے ہمارے اس مقصر سے سوال کا جواب دیں تو جب ہمارے اس سوال کا جواب دے دیا جائے گا تو ہمارا بھی یہ ان سے وعدہ ہے کہ ہم بھی پھر ان کی اس بات کو مان لیں گے ٹھیک ہے جی تو آئیے اس پروگرام کے تفصیل کی طرف چلتے ہیں تو تفصیل اس کی کچھ یوں ہے کہ یہ آپ کے سامنے ایک فتویٰ کھلا ہوا ہے یہ خاکسار نے ایک مخصر سی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے حوالہ جات ڈاٹ احمدی مسلم ڈاٹ ڈے اے اس پہ جا کے آپ احمد رضا خان بریلوی لکھیں گے تو آپ کو یہ لنک مل جائے گا اس پہ یہ والا ٹائٹل لگا ہوگا اس میں یہی بتایا گیا ہے دیوبندی وہابی شیعہ چکڑالوی نیچری پر احمد رضا خان بریلوی صاحب کا کفر کا فتویٰ ہے یہ اور یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت کتاب ہے جو ان کے بیٹے جو ہیں مصطفیٰ رضا خان صاحب نے اکٹھا کیے ہیں ان کے ملفوظات احمد رضا خان بریلوی صاحب کے اور احمد رضا خان بریلوی صاحب کا مختصر تعارف یہ ہے کہ پاکستان میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اسی فیصد سے زیادہ بریلوی حضرات موجود ہیں اور وہ جن جس بندے کو ماننے کی وجہ سے بریلوی ہیں اس بندے کا نام ہے احمد رضا خان بریلوی یہ بریلی ایک شہر ہے انڈیا یو پی کے اندر وہاں کے رہنے والے تھے تو یہ ان کا میں آپ کو ان کی کتاب سے ان کا ایک عبارت پڑھ کے سناؤں گا اور یہ بریلوی حضرات ان کو چودہویں صدی کا مجدد مانتے ہیں اور بریلوی حضرات یہ مانتے ہیں کہ جو باتیں انہوں نے پیش کی ہیں وہی اصل میں اسلام ہے جو ان باتوں کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں 
ہو سکتا تو آئیے میں آپ کو ان کا ایک مخصر سا فتویٰ پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس بحث کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ دس منٹ کے اندر اندر اس ویڈیو کو ہم ختم کر دیں تاکہ مختصر ویڈیو ہو اور دیکھنے والے جو ہیں وہ بھی اس کو اچھی طرح سمجھ لیں لیکن ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اس کے انشاءاللہ مزید اسے بنائے جائیں گے جس میں اس بات کو مزید کھول کر بیان کیا جائے گا کہ احمدی مسلمان جو ہیں وہ آئین کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے یا کس حد تک مانتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے جناب وہ کھلا ہوا ہے فتویٰ کا پیج اس کو اگر کوئی فتویٰ نہیں بھی مانتا تو یہ احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عبارت ضرور ہے فتویٰ بھی کہتے ہیں مشورہ دینے کو اگر کوئی کسی سے بات پوچھے تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے تو اگر یہ چودہویں صدی کے مجدد تھے تو ان کی بات کہی ہوئی جو ہے وہ عام گلی کے مولوی جیسی نہیں انہی کی وجہ سے بریلوی بریلوی کہلاتے ہیں جن کو عام طور پر پاکستان میں سنی بھی کہا جاتا ہے وہ بریلوی ہی ہیں اصل میں اور یہ ان کے امام ہیں جن کی یہ کتاب ہے اور اس کتاب میں یہ فتویٰ درج ہے یہ ان کی عبارت درج ہے یہ کتاب کا ٹائٹل ہے اس کا نام ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت اور یہ کتاب بھی یہاں موجود ہے آپ کتاب بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور بریلیوں کی ویب سائٹ کے لنک وغیرہ بھی دیے گئے ہیں ملفوظات اعلیٰ حضرت کو اکٹھا کرنے والے ہیں مفتی اعظم ہند مولوی مصطفیٰ رضا خان صاحب ٹھیک ہے جی اور اس کے بعد جو مزید آگے ہے وہ آپ کو ابھی بتاتے ہیں یہ آپ اس کو غور سے پڑھیں کہتے ہیں کہ آج کل کے روافظ روافظی کہتے ہیں شیعہ کو ٹھیک ہے جناب آج کل کے روافظ روافظی کی جمع ہے تو عموماً ضروریات دین کے منقد اور منکر اور قطع مرتاد ہیں شیعوں کو کہتے ہیں کہ جو آج کل شیعہ ہیں وہ قطعی طور پر یعنی یقینی طور پر وہ مرتاد ہیں ظاہری بات ہے مرتاد مسلمان تو نہیں ہوتا جو مسلمان ہو پھر اس کے بعد کافر ہو جائے وہی مرتاد ہوتا ہے نا ان کے مرد یا عورت کا کسی سے نکاح ہو سکتا ہی نہیں ٹھیک ہے جناب کسی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا شیعوں سے نکاح ہو سکتا ہے شادی ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ہے یہ تو مرتاد ہیں ان سے شادی نہیں ہو سکتی اس کے بعد غور سے آپ نے آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہے لکھا ہے ایسے ہی وہابی کادیانی دیوبندی نیچری چکڑالوی جملہ مرتدین ہے جملہ کا مطلب ہوتا ہے سب کے سب کیا لکھا ہے وہابی کادیانی دیوبندی نیچری چکڑالوی سب کے سب مرتدین ہیں ان کے مرد ہو یا عورت تمام جہان میں جس سے نکاح ہوگا مسلم ہو یا کافر اصلی یا مرتد انسان ہو یا حیوان فتویٰ دیکھیں ان کا کہ حیوان سے بھی ان کا نکاح نہیں ہو سکتا یہ صرف بریلویوں میں ہی حیوانوں سے نکاح کا شاید رواج ہے باقی فرقوں میں تو نہیں شاید بہرحال ہمارا مقصد یہ نہیں ہے آگے ہم دیکھتے ہیں کہ محض باطل ہے اور ذنائے خالص ہے یہ کہتے ہیں دیوبندی وہابی شیعہ بریلوی چکڑالوی نیچری نیچری آپ کو بتا دوں سر سید احمد خان اور اقبال دونوں نیچری تھے تو وہ تفصیل ان شاء اللہ سے ویڈیو بنائیں گے اس میں بتائیں گے لکھا ہے ذنائے خالص ہوتا ہے یعنی کہ دیوبندیوں کے ماں باپ وہابیوں کے ماں باپ شیعوں کے ماں باپ جو بھی بے شک وہ شادی اپنی طرف سے کار بھی لیں نکاح کار بھی لیں احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ ہے کہ وہ ذنائے خالص ہے اور جو بھی اس سے اولاد پیدا ہوگی وہ ولدو زنا ولدو زنا کہتے ہیں زنا کی اولاد کو حرامی کو حرامی ہوگی یہ ایک مخصر سا فتویٰ ہے اور یہ ان کی اس کتاب کے صفحہ نمبر ایک سو باسٹھ پہ موجود ہے جو انہوں نے ڈیجیٹلی بنائی ہوئی ہے بریلویوں نے ٹھیک ہے جناب تو یہ اس کا یہ دیکھیں یہ سوال عرض نمبر وافظ میں شادی کرنا کیسا ہے یہ سوال ہے اور یہ اس کا جواب ہے اب یہ تو تھی مخصر اس پہ یہ تفصیلی ویڈیو بھی آپ کو اس لنک کے اندر مل جائے گی تو وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو یہ لنک بھی دے دیتا ہوں یہاں ویڈیو کی تفصیل کے اندر تاکہ آپ اس کو کینسل اوکے تاکہ آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکیں یہ آپ کو لنک بھی دے دیا ہے ابھی مزید آگے یہ ویڈیو جو ہے یہ پوری کی پوری اسی اس تفصیل سے اس فتویٰ کے بارے میں بات کی گئی ہے اس کے نیچے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسلام 360 سکسٹی سافٹ ویئر ہے اس کے اندر سے یہ بک صحیح مسلم ہے حدیث نمبر دو سو پندرہ ہے یہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب جو بریلوی سنیوں کے امام ہیں ان کو چودہویں صدی کا مجدد اور سب سے بڑا عالم مانتے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ دیوبندی وہابی اور شیعہ کافر اور مرتاد ہیں اور ان کے ماں باپ کا نکاح بھی نہیں ہو سکتا وہ اس لیے کہ جب کافر ہیں تو ان کا نکاح نہیں ہوگا بہرحال اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو پندرہ یہ کوئی بھی اسلام تھری سکسٹی سافٹ ویئر ہے اس کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کریں اس میں صحیح مسلم کھولیں حدیث نمبر دو سو پندرہ کھولیں تو یہ حدیث موجود ہے حضرت ابوظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سنا جو شخص جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا اور جس نے ایسی
کسی ایرے گیرے کی نہیں بتا رہا کسی مولوی کی نہیں بتا رہا کسی مفتی کی نہیں بتا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کے نام کے یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کی عزت کی حفاظت کے لیے ہم احمدیوں کو قتل کر دیں گے فلاں اے کر دیں گے یہ کر دیں گے ہمیں یہ قبول نہیں ہے جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات نہیں یہ مانتے جھوٹے دعوے کرتے ہیں اسی ان کی محبت کے ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں یہ جتنے بھی جواب اس ویڈیو کا دیں گے اس کو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ان لوگوں تک پہنچے جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں تو یہ الزام اسی کہنے والے کی طرف لوٹے گا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یہ عربی اس کی موجود ہے ٹھیک ہے جناب ساری عبارت آپ کے سامنے رکھ دی ہے تو یہ آپ کے سامنے احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے کہ انہوں نے دیوبندی وہابی شیعہ اور بریلوی کو کافر کہا ہے اور بریلوی ان کو آج بھی امام مانتے ہیں انہوں نے امام ماننا چھوڑا نہیں ان کو چودہویں صدی کا مجدد مانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر تو وہ کافر ہے پھر تو ٹھیک ہے یا تو ایک بات مان لیں کہ دیوبندی وہابی اور شیعہ کافر ہیں یا کیا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اگر آپ نے دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کافر نہیں کہنا مسلمان کہنا ہے تو پھر احمد رضا خان بریلوی کو کافر کہنا پڑے گا کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جو کسی کو کافر کہتا ہے اگر تو اگلا کافر نہیں تو وہ خود ضرور کافر ہو جاتا ہے مقصد اس میں سے کیا نکلتا ہے کہ دونوں ایک وقت میں مسلمان کبھی نہیں ہو سکتے آگے یہ حدیث صحیح مسلم کی ایک سو اکانوے نمبر ہے دوسرے صحابی ہیں ناف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کو کافر قرار دے تو دونوں میں سے ایک ضرور کفر کے ساتھ واپس لوٹے گا یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی مسلمان رہیں ان میں سے ایک لازمی کافر ہوگا یہ بات آپ نے اچھی طرح سمجھ لی اسی پیج کے اوپر یہ بے شمار نیچے عبارات موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ دیوبندی وابی اور شیعہ کو احمد رضا خان بریلوی صاحب کافر کہتے تھے اب ہمارا سوال یہ ہے ویڈیو ہم یہاں کوشش کرتے ہیں کہ یہاں تک رکھیں دس منٹ میں نے دیکھا ہے ہو گئے ہیں تو یہ ہمارا ٹائٹل تھا کہ آئین پاکستان کو ماننے والے گستاخ رسول ہیں تفصیل ویڈیو میں آپ کو مخصر ترین دس منٹ کے اندر اندر تفصیل بتا دی ہے میں ابھی اس کو دو تین منٹ میں ختم کروں گا سوال ہمارا یہ ہے آئین پاکستان دیوبندی وہابی شیعہ کو مسلمان کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب دیوبندی وہابی اور شیعہ کو کافر کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے کہ جب اور آئین پاکستان بریلویوں کو بھی مسلمان کہتا ہے احمد رضا خان بریلوی کو بھی مسلمان کہتا ہے اب اگر آئین پاکستان کی بات مان لی جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور نافرمانی اس سے لازمی آتی ہے یا نہیں آتی اس سے لازمی ہے کہ ہم رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کا انکار کریں اب یا تو آئین پاکستان کو مان کر دونوں میں سے ایک ضرور جھوٹا ہے یا رسول اللہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے اس لیے لازمی ہے کہ آئین پاکستان جو ہے اسی میں بات غلط لکھی ہوئی ہے اور وہ رسول اللہ وسلم کی گستاخی پر مبنی ہے اور اگر کوئی غیر احمدی مولوی کوئی دانشور کوئی یہ اس طرح کا اور یا مقبول جیسا بندہ یا کوئی بھی مولوی ہو وہ اس بات کو حل کر دے اور یہ ثابت کر دے کہ آئین پاکستان کی یہ شک گستاخی رسول نہیں ہے اور اس سے رسول اللہ وسلم کی اس حدیث کا جو ابھی آپ کو دکھائی گئی ہے انکار اور گستاخی لازم نہیں آتی تو ہم سر تسلیم خام کر دیں گے ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حقیقتاً جان دینے والے ہیں ہم صرف باتیں نہیں ان کی طرح کرتے کہ باتیں تو رسول اللہ وسلم کی محبت کی کریں اور ہم رسول اللہ وسلم کا فرمان پیش کریں کہ جب ایک بندہ کسی مسلمان کو کافر کہتا ہے تو اگر وہ کافر نہیں ہے تو وہ خود ضرور کافر ہو جاتا ہے یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک لازمی کافر ہوگا دونوں مسلمان ہی رہ سکتے پاکستان کے آئین کے مطابق احمد رضا خان بریلوی بھی مسلمان ہے اور جن کو اس نے کافر کہا ہے دیوبندی وہابی اور شیعہ وہ بھی مسلمان ہیں اب یا تو رسول اللہ وسلم کی حدیث کو جھوٹا کہیں اور اس کو جھوٹا کہہ نہیں سکتے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث یہ مانتے ہیں کہ ساری درست ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے صاف طور پہ لکھا اور یہی حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے اور دوسری کتابوں میں بھی ہے اب مخصر میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ ہمارے پاس اس کے جو ہیں مزید حوالہ جات پڑے ہوئے ہیں وہ آئندہ آنے والی جو ہماری قسطیں ہوں گی اس میں آپ کو دکھائی جائیں گی یہ صحیح مسلم میں اور مختلف قسم کے جو فتاوا جات انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر لگائے ہوئے ہیں دیوبندیوں نے بریلویوں پر بریلویوں نے دیوبندیوں پر وہابیوں نے شیعوں پر شیعوں نے دیوبندیوں پر سب نے ایک دوسرے کو جو کافر کہا ہوا ہے اور بڑے سخت سے سخت فتاوا جات ہیں ان کے موجود وہ سب ان شاء اللہ آئندہ آنے والی قسطوں میں آپ کے سامنے رکھے جائیں گے اور اس بات کو اچھی طرح کھول کے بتایا جائے گا کہ یہ سب
इसे अपने दिल में तंगी भी ना होने देंगे बल्कि इसको खुशी से मान लेंगे तब तक वो मोमन नहीं हो सकते अब रसूल वसलम का फैसला तो मैंने आपको दिखा दिया कि रसूल सल्ला वसलम ने फरमा दिया है कि जो एक मुसलमान को काफिर कहे वो कभी भी मुसलमान नहीं हो सकता लेकिन पाकिस्तान का आइन दोनों को मुसलमान कहता है जो काफिर कह रहा है उसको भी मुसलमान कह रहा है और जिसको काफिर कहा गया है उसको भी मुसलमान कह रहा है तो कुरान के मुताबिक भी ये मोमन नहीं हो सकते और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक भी ये जो है वो मुसलमान नहीं हो सकते गुस्ताख रसूल साबित होते हैं जो भी आयन की इस चीज को मानते हैं अगर हमारी बात से किसी को इख्तलाफ है तो अपनी बात को सच्चा साबित कर दे जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह तला फरमाता है कि अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो तो हम भी इस वीडियो को अब ये पंद्रह मिनट की हो गई है हमने कहा था दस मिनट की करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो का ये पहला हिस्सा था इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अब हम वीडियो को यहाँ ख़त्म करते हैं उम्मीद है आपको पसंद आई होगी इससे आपकी मालूम में इजाफा हुआ होगा मजीद इस तरह की मालूमती वीडियो और इस वीडियो के अगले हिस्से लेकर इन शाला आपके सामने हाजिर होते रहेंगे तब तक लिए हमें अहमदी मुस्लिम डॉट डे ए पे से इजाज़त दीजिए और इसका ज़्यादातर मवाद जो है वो नैर भट्ट साहब ने दिया है और ये तखयल भी उन्होंने पेश किया था तो उनके लिए भी दरख्वास्त है कि दुआ ज़रूर करें और खाकसार को भी इजाज़त दें असल वरहि वबरकू